வணக்கம் யூடியூப் நண்பர்களே தமிழ் ஷேர் மார்க்கெட் உங்களை அன்புடன் வரவேற்கின்றது இப்போது நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்கக்கூடிய டாபிக் பார்த்திங்க அப்படின்னா டெல்டா அதாவது ஆப்ஷன் கிரீக்ஸில் டெல்டா அப்படின்ற ஒரு வேல்யூ தான் வந்து பார்க்க போகிறோம் இந்த டெல்டா அப்படின்னு வந்து என்ன அப்படின்றது இந்த டெல்டா காமா தீட்டா வேகா அதனுடைய இன்ட்ரடக்ஷன் வந்து போன வீடியோவில் கொடுத்துருப்பேன் ஸோ இப்போ இந்த வீடியோவில் அந்த டெல்டா அப்படின்ற பர்டிகுலர் டாப்பிக்கை தான் பார்க்க போகிறோம் வாங்க இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம் சரிங்களா இப்போது இந்த டெல்டா அப்படின்னா வந்து என்ன அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போது நான் வந்து ஒரு ஸ்ட்ரைக் ப்ரைஸை வந்து நான் எடுக்கலான்னு இருக்கேன் ஓகேங்களா ஒரு ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் ஸ்ட்ரைக் ப்ரைஸ் வந்து நான் எடுக்கிறேன் ஓகேங்களா ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் ஸ்ட்ரைக் ப்ரைஸ் எடுக்கும்போது அது ஈக்குவிட்டியில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு நாற்பது பாயிண்ட் வந்து போ ஐம்பது பாயிண்ட் போகுது அப்படின்னா என்ன பண்ணோம் நான் வந்து ஐம்பது பாயிண்ட் வந்து ப்ராஃபிட்டில் இருப்பேன் அப்படி ஐம்பது பாயிண்ட் ப்ராஃபிட்டில் இருக்கும்போது எத்தனை லாட்டு இருக்கோ அத்தனை லாட்டுக்கு உண்டான பைசா எனக்கு வந்துடும் அப்படின்னு தான் நம்ம போன வீடியோஸில் இன்டர்ன்ஷிப் வேல்யூ அப்படின்ற மாதிரிலாம் வந்து பார்த்துருந்தோம் ஆக்சுவலாக என்ன பார்த்தீங்கன்னா இந்த டெல்டா அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா எவ்வளோ வந்து ஈக்விட்டி மூவ் ஆச்சு அப்படின்னா நம்மளுடைய ப்ரீமியம் எக்ஸாக்டாக எவ்வளோ மூவ் ஆகுன்றது வந்து இந்த டெல்டா வந்து சொல்லும் ஓகேங்களா எக்ஸாம்பிள் நான் காலையில் ஒரு பத்து மணிக்கு ஒரு ஸ்டாக் ஏதோ ஒரு ஸ்டாக் வந்து நடக்குது இப்போ நிஃப்டியை வந்து நான் பார்க்கறேன் நான் ஓகேங்களா அந்த நிஃப்டி அதுக்கப்புறமா வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த இண்டெக்ஸ் புள்ளிகள் வந்து ஒரு ஐம்பது புள்ளிகள் வந்து மேலே ஏறி போகுது அப்போ எனக்கு அந்த ஐம்பது புள்ளியும் எனக்கு ப்ராஃபிட்டாக வந்துடுமா கிடையாது அதை தான் இந்த டெல்டா சொல்லும் எவ்வளோ எத்தனை பாயிண்ட்ஸ் நமக்கு வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஐம்பதை விட கம்மியான பாயிண்ட்ஸ் தான் வரும் ஸோ அது ஒவ்வொரு ஸ்ட்ரைக் ப்ரைஸ்க்கும் ஒவ்வொரு மாதிரி இந்த டெல்டா வந்து மாறும் அதை பற்றி தான் நம்ம பார்த்துடலாம் வாங்க ஓகேங்களா டெல்டா ஓகேங்களா இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த டெல்டா எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ டு ஒன் ஓகேங்களா இந்த மாதிரி எண்களில் இருக்கும் இல்லைன்னா ஜீரோ டு ஹண்ட்ரடு ஸோ எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பத்து இருபது முப்பது அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸட்ரா எக்ஸட்ரா வந்து ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு இருக்கும் இல்லைன்னா பாயிண்ட் ஒன் ஓகேங்களா பாயிண்ட் டூ பாயிண்ட் த்ரீ அந்த மாதிரி இந்த ரேஞ்சில் வந்து இருந்துகிட்டே வந்து இருக்கும் ஓகேங்களா சரிங்க இப்போது இது தான் மேக்சிமம் வந்து இதை தான் வந்து அதிகமாக யூஸ் பண்ணுவாங்க ஓகேங்களா நீங்கள் எந்த கிரீக்ஸில் பார்த்தாலும் ஸோ இதுவும் இருக்கும் ஸோ ரெண்டும் மீனிங் தான் ஒன்றும் இல்லை பாயிண்ட் ஒன்றுன்றது இங்கே வந்து பத்துன்றாங்க பாயிண்ட் டூன்றது இங்கே இருபதுன்றாங்க பாயிண்ட் த்ரீன்றது வந்து முப்பதுன்றாங்க அவ்வளோதான் ஒன்றும் கிடையாது ஓகேங்களா சரிங்க இப்போது நான் ஒரு ஸ்டாக்கை வந்து எடுக்கிறேன் ஓகேங்களா ஒரு ஸ்டாக்கை வந்து ஆப்ஷனுக்காக எடுக்கிறேன் ஓகேங்களா ஆப்ஷன் ட்ரேடிங் ஸோ ஆப்ஷன் ட்ரேடிங்காக வந்து ஒரு ஸ்டாக் வந்து பிக் பண்ணுறேன் அதனுடைய ஸ்ட்ரைக் ப்ரைஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் ஸோ ஹண்ட்ரட் இன்ட்ரா ஸ்ட்ரைக் ப்ரைஸ் அடிக்கிறேன் ஸோ அது வந்து ஈக்விட்டியில் எவ்வளோ ட்ரேட் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் அப்படின்ற ஒரு ரேஞ்சில் வந்து ட்ரேட் ஆகிட்டு இருக்குங்க ஓகேங்களா எப்போது காலையில் வந்து ஒரு டென் ஏஎம் ஓகேங்களா ஸோ ஆஃப்டர் டுவெல் பிஎம்க்கு மதியத்துக்கு மேலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து நூற்றி ஐம்பது அப்படின்ற ரேஞ்சை வந்து இப்போ ஐம்பது பாயிண்ட் வந்து ஏறிடுச்சு ஈக்விட்டியில் அதுக்கு என்ன மீனிங் பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி பாயிண்ட்ஸ் வந்து ஏறிடுச்சு பொறுமையாக சொல்கிறேன் கேட்டுங்க நாங்கள் இப்போ ஃபிஃப்டி பாயிண்ட் அப்படின்னா இப்போ நம்ம இந்த ஸ்ட்ரைக் ப்ரைஸ் எடுக்கும்போது லாட்டில் வாங்குவோம் இல்லைங்களா ஒரு லாட் அதாவது ஒன் லாட் அப்படின்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆயிரம் ஸ்டாக்ஸ் அந்த மாதிரி வந்து இருக்கும் ஓகேங்களா பத்து ஸ்டாக்ஸ் அந்த மாதிரி ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி ஐம்பதுன்னா ஐம்பது இன்ட்டு ஆயிரம் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து ப்ராஃபிட் வந்து வரும் ஓகேங்களா ஸோ அந்த மாதிரி வந்து தான் இருந்தது ஆக்சுவலாக இந்த டெல்டா அப்படின்னு ஒன்று வந்தது இல்லைங்களா இந்த டெல்டா என்ன பண்ணோம்னா நீங்கள் அந்த ஆப்ஷனை வாங்கும்போது இந்த ஸ்ட்ரைக் ப்ரைஸுக்கு உண்டான டெல்டா வேல்யூ வந்து காட்டும் டெல்டா வேல்யூ வந்து காட்டும் ஓகேங்களா ஸோ நம்ம ப்ரீமியம் அமௌண்ட் எவ்வளோ கொடுத்து வாங்குவோம் ப்ரீமியம் அமௌண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அஞ்சாயிரம் பத்தாயிரம் அப்படி வந்து கொடுத்து வாங்குவோம் 
சரி இப்போ இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ப்ரீமியம் அமௌண்ட் வந்து ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் வந்து கொடுத்து வாங்குவோம் எக்ஸாம்பிள் தான் ஓகேங்களா அதே எல்லாம் டூ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ்லாம் வந்து நமக்கு கிடைக்கவே கிடைக்காது சரிங்களா இப்போது இந்த டெல்டா வேல்யூ வந்து பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் அப்படின்னு வந்து வந்துச்சு காட்டும் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் காட்டுது அப்படின்னா என்ன மீனிங் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எத்தனை பாயிண்ட் வந்து ஏது எதுக்கு இந்த ஐம்பது பாயிண்ட் ஓகேங்களா இந்த ஐம்பது பாயிண்ட்ஸ் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் இன்ட்டு ஐம்பது ஸோ ஈக்விட்டியில் ஒவ்வொரு பாயிண்ட் மூவ் ஆகும்போது இது பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் மட்டும்தான் நம்மளுடைய ப்ரீமியம் அமௌண்ட் வந்து மூவ் ஆகும் ஏன்னா நம்ம லாபத்தில் இருக்கணும் இல்லைங்களா அதனால் அப்போது என்ன வரும் ஆன்சர் ஐம்பது இன்ட்டு பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் வந்து டுவெல் பாயிண்ட் ஃபைவ் டுவெல் பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்படின்னா என்ன பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய நியூ ப்ரீமியம் நம்மளோட நியூ ப்ரீமியம் வந்து எவ்வளோ போயிருக்கோம் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா டுவெல் பாயிண்ட் ஃபைவ் பாயிண்ட்ஸ் வந்து போயிருக்கோம் டுவெல் பாயிண்ட் ஃபைவ் பாயிண்ட்ஸ் ஸோ இந்த ஓல்டு ப்ரீமியமும் இப்போவும் வந்து இருக்கக்கூடிய ப்ரீமியம் எவ்வளோ இருக்கும் இந்த இரநூறு ப்ளஸ் டுவெல் பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்போ இரநூத்தி பன்னெண்டு புள்ளி அஞ்சு நம்மளுடைய ப்ரீமியம் இருக்கும் ஸோ இதுக்கு என்ன மீனிங் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பத்து மணிக்கு இப்படி இருக்கும்போது பன்னெண்டு மணிக்கு இது வந்து ஐம்பது பாயிண்ட் போச்சு அப்படின்னா நம்ம இதுக்கு முன்னாடி வீடியோஸில் என்ன பார்த்தோம் ஐம்பது பாயிண்ட் வந்து அப்படியே வந்து நமக்கு ஆகிடும் இரநூத்தம்பது பாயிண்ட் இரநூறுலேருந்து ஐம்பது இரநூத்தம்பதாக மாறிடும் அப்படின்னு ஆக்சுவலாக அது கிடையாது அது வந்து ஒரு கான்செப்டை தான் உங்களுக்கு வந்து சொன்னது இது தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிரிக்ஸ் ரொம்ப ரியலான ஒன்று ரியலாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா எவ்வளோ மூவ் ஆகிருக்கும் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பன்னெண்டு புள்ளி அஞ்சு பாயிண்ட் தான் வந்து நம்ம ப்ரீமியம் மூவ் ஆகிருக்கும் ஸோ அப்போ இந்த டெல்டா இந்த பாருங்க இந்த டெல்டா பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் அப்படின்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று ஸோ ஓகேங்களா இந்த பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் வந்து முக்கியம் இந்த மாதிரி வந்து எதுக்காது எல்லா சாஃப்ட்வேர்லையும் இப்போ இந்த மாதிரி தான் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஓகேங்களா ஸோ இந்த டெல்டா இப்போ இந்த டெல்டா வேல்யூ அதிகமாக இருந்தால் என்ன ஆகும் ஐம்பதாக இருந்தது அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐம்பது பாயிண்ட் மூவ் ஆகும் ஐம்பது பாயிண்ட்டு மூவ் ஆகும் ஓகேங்களா ஸோ இந்த டெல்டா ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று மேக்ஸிமம் என்ன பண்ணும் பார்த்தீங்கன்னா பாயிண்ட் எயிட் பாயிண்ட் செவன் பாயிண்ட் நைன் அப்படின்ற வந்து வந்து போயிட்டே இருக்கும் ஸோ இதுதான் இந்த டெல்டாவினுடைய விளக்கம் ஓகேங்களா ஸோ அதே மாதிரி அந்த டெல்டா பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றுக்கு மேலே வந்து போகாது ஏன் அந்த ஒன்றுக்கு மேலே வந்து போகாது அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸோ ஈக்விட்டிக்கும் அதுக்கும் ஈக்குவலாக தான் வந்து ப்ரைஸ் வந்து மூவ் ஆகணும் ஓகேங்களா ஸோ ஈக்விட்டியை விட நம்மளுடைய இப்போ ஈக்விட்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பத்து பாயிண்ட் மூவ் ஆகுது அப்படின்னா நம்மளுடைய ஆப்ஷன் ப்ரீமியம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐம்பது பாயிண்ட் மூவ் ஆகும் அப்படின்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்படி மூவ் ஆகக்கூடாது அதுக்கு தான் அந்த டெல்டா வந்து ஒன்று அப்படின்ற பா ஜி அதாவது ஜீரோலேருந்து ஒன்றுன்ற விலை இதுக்கு வந்து வச்சுருக்காங்க ஸோ அந்த மாதிரி மூவ் ஆச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏன்னா இது கான்ட்ராக்ட் பேஸில் தான் நம்ம வாங்கணும் ஓகேங்களா பழைய வீடியோலாம் ஞாபகம் இருக்குங்களா கான்ட்ராக்ட் கான்ட்ராக்ட்னா ஒரு முன் பணம் கொடுத்து தான் நம்ம வாங்குறது ஒரு வீடு வாங்குகிறோம் அப்படின்னா ஸோ அப்படி இருக்கும்போது முழு பணம் கொடுத்து வாங்கிறதுக்கும் ஒரு முன் பணம் கொடுத்து வாங்குறதுக்கும் வித்தியாசம் முழு பணன்றது ஈக்விட்டி ஓகேங்களா ஆப்ஷன்ஸ்ன்றது ஒரு கொஞ்சம் பணம் கொடுத்து வாங்கிறது ஸோ அப்போது உங்களுக்கு எதில் ப்ராஃபிட் அதிகமாக இருக்கும் முழு பணம் கொடுத்து வாங்குறதுல தான் உங்களுக்கு வந்து லாபம் இது கொஞ்சம் பணம் வந்து பை சான்ஸ் தான் ஓகேங்களா ஸோ அப்படி இருக்கும்போது இந்த டெல்டா வந்து அந்த ஒன்றுக்கு மேலே எல்லாம் போயிடுச்சு அப்படின்னா ஈக்விட்டியை விட ஆப்ஷனில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதிகமான மூமெண்ட் இருக்கும் அப்படி பண்ணால் வந்து அது வந்து வேல்யூவலே கிடையாது அந்த ஆப்ஷனுக்கு வேல்யூவே கிடையாது ஓகேங்களா ஸோ இது எதை பிளே பேஸ் பண்ணி நடக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிளாக் ஷோல் ஃபார்ம்லாக பேஸ் பண்ணி தான் வந்து நடக்கும் நான் வரக்கூடிய வீடியோக்கள்லாம் வந்து சொல்கிறேங்க என்ன பாருங்க இப்போ இந்த டெல்டாவை பற்றி பேசுகிறதுக்கே இவ்வளோ நேரம் வந்து டைம் ஆகிடுச்சு இன்னும் நிறையா இருக்குங்க சரி இந்த வீடியோ இதோட போதுன்னு நினைக்கிறேன் முடிச்சுக்கலாம் பார்த்துங்க ஒரு தடவை ஒன்றும் கிடையாதுங்க டெல்டா அப்படின்ற ஒரு வேல்யூ சரி நீங்கள் அடுத்து நீங்கள் கேட்கலாம் டெல்டா பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் அது வந்து இது அது ஒரு பிளாக் ஷோல் ஃபார்ம்லால் ரன் ஆகி இங்கே வந்து நமக்கு இந்த வேல்யூ காட்டும் அதை நம்மளுடைய பாயிண்ட்ஸோட நம்ம கேல்குலேட் பண்ணிட்டா ஈஸியாக நம்ம ப்ரி
இறங்குச்சுன்னா நம்மளுடைய ப்ரீமியம் எவ்வளோ லூஸ் ஆகும் அப்படின்னு இப்போ கீழே இறங்குச்சு அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய ப்ரீமியம் வந்து இரநூறுக்கு கீழே வந்து போயிடும் அதாவது நூற்றி தொண்ணூறு நூற்றி எண்பத்தெட்டு அப்படின்ற பாயிண்ட்டை வந்து நம்ம சரி நூற்றி தொண்ணூத்தெட்டு அந்த மாதிரி சார் நூற்றி எண்பத்தெட்டு அந்த மாதிரி பாயிண்ட்ஸை வந்து நோக்கி போயிடும் ஸோ இதுதான் ஒரு பர்ஃபெக்ட் ஜட்ஜ்மெண்ட் இதில் நீங்கள் கொஞ்சம் நாலேஜ் எடுத்துங்க கொஞ்சம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக வந்து நீங்கள் மார்க்கெட்டில் ஜெயிக்கலாம் இதை வச்சு ட்ரேட் பண்ணாதீங்க இன்னொன்று எதையாக இருக்குங்க அதுவும் சொல்லிக்கலாம் அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கலாம் தேங்க்யூ